ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുനാഫയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് കുനാഫ പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുനാഫയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ഈ ഒരു കുനാഫ ഞാൻ ക്രീം ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഓവൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചാണ് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുനാഫ ഡോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക വേമസല്ലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ കുനാഫയുടെ ഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർ നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കുനാഫയുടെ ഡോ എടുക്കാൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഒരു മുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം മതിയാവും അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം പൗഡർ ആക്കി എടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കൈ വെച്ചാണ് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഡോ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പരുവ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയും ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈയിങ് പാനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കുനാഫയുടെ നമ്മൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടറും ഡോയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈയിങ് പാനിൻ്റെ ബേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച ആ ഡോയിലും കൂടെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്രീം ചീസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്താ ഇതുപോലെ ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതിലൊരു ചൂടുണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ചീസ് ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുനാഫിയുടെ മേലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയി കൊടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡോ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഡോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡൂ വെച്ചുകൊടുത്ത് കൈയോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുനാഫ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി എടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രിഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുനാഫയുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ മറ്റേ ഭാഗവും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതിയാവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ബേക്കായി കിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ദ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുനാഫയും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും നല്ല ചൂടോടെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ്റ്റാഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആൽമണ്ട്സ് വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ആൻഡ് ക്രീമി കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബ